സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ അവർ തമ്മിലുള്ള അടുപ്പങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം മമ്മൂക്കി ആയാലും കാലേട്ടനായാലും എങ്ങനെ ഈ ബന്ധം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ടുപേരും രണ്ട് തട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ രണ്ട് തട്ട് എന്നല്ല രണ്ടുപേരും ഒരു തട്ടിന് മേലെയുള്ളവരാണ് രണ്ടുപേരും പക്ഷേ രണ്ടും രണ്ട് രീതിയാണ് ഇപ്പം മമ്മൂക്കിയുടെ അടുത്ത് മമ്മൂക്കയ്ക്ക് മമ്മൂക്കയുടെ ഒന്ന് ആദ്യം ഒരു ചാട്ടം പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ അല്ല സ്നേഹത്തോടെ മമ്മൂക്ക് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഉള്ളത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയേ വേണ്ട അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് പോയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് പെരുമാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഒരിക്കൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴടയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സമയം മമ്മൂക്കോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇത് ഒത്തുപോയില്ല ഞാൻ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് ഒഴിയാണ് കാരണം മമ്മൂക്ക് ഏറ്റവും നമുക്ക് യോജിച്ച് പോയില്ല പല കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പറഞ്ഞു നീ എപ്പോഴെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നെ ഞാൻ അടുപ്പിക്കാറുണ്ടോ ചോദിച്ചു അടുപ്പിക്കാറില്ല സത്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ മാത്രമേ അദ്ദേഹം അടുപ്പിക്കുള്ളൂ അവരെ ചീത്ത പറയില്ല അല്ലാത്തവരും അദ്ദേഹം ചീത്ത ഒന്നും പറയില്ല അടുപ്പിക്കില്ലേ പിന്നെ ചീത്ത പറയാൻ വേണ്ട ആ ഏരിയയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കില്ലേ നമുക്ക് മമ്മക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാൾ ആ അവിടെ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണിക്കും അത് എണ്പിച്ചുവിടാൻ പറയും അത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു പഠിക്കേണ്ട നമ്മൾ മനുഷ്യനാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല മമ്മൂക്കയെ പോലെ ഇത്രയും ഒരു കുറച്ചുള്ളൊരു ജീവിതത്തിൽ ഇന്നത് 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 ഇനിയിപ്പോൾ ഏത് ഫീൽഡ് ചോദിച്ചോ നമ്മളൊരു അറിയാത്ത നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു ഫീൽഡിനെ സംസാരിച്ച് നമുക്ക് ആ വിഷയത്തെ പറ്റി പറയണ്ടാവും അതിൻ്റെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു അതെങ്ങനെ എപ്പോൾ വന്നു അതിൻ്റെ കാലഘട്ടം അത് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് സാധനങ്ങൾ ഇന്നതാണ് അതേപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് കൂളിംഗ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റത്തിൽ ഭയങ്കര ഇതാണ് അതുമാത്രമൊന്നുമല്ല എല്ലാ ഐറ്റം എടുത്തോളും മമ്മൂക്കയുടെ അറിവ് ഭയങ്കരമാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് മമ്മൂക്കി ആയിരുന്ന ഒരു സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി മമ്മൂക്കയും ഞാൻ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സമയത്തുള്ള സൗകര്യം നമുക്ക് എല്ലാം ഡിക്റ്റക്ട് ചെയ്യും ഇന്ന പോലെ വേണം ഇന്ന പോലെ എഴുതണം ഇന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അതിന് നമുക്ക് റിസൾട്ട് ചോദിക്കുള്ളൂ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു ചോദിക്കുള്ളൂ അത് എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമായിരിക്കും അദ്ദേഹം നല്ല വിശ്വാസമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നാളെ നമുക്ക് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഒരു വേറെ സദസ്സിൽ ഇടവേള ബാബു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അമ്മയുടെ ഓഫീസ് അടച്ചിടാമെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ അത്രയും അദ്ദേഹം തന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് അതേസമയം ലാലേട്ടൻ നേരെ തിരിച്ചാണ് ലാലേട്ടൻ ഇതേപോലെ ലാലേട്ടന് ആയിട്ട് അടുപ്പമുണ്ടാവാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല എല്ലാവരും കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും പക്ഷെ ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഒപ്പത്തിന് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതും അങ്ങൊരു വളരെ സമയമെടുത്തിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ലാലേട്ടന് കംഫർട്ടാണെങ്കിൽ മാത്രം ലാലേട്ടൻ ഒരാളായിട്ട് അടുപ്പമുള്ളൂ ആണല്ല അതാണ് രണ്ട് തമ്മിൽ ലാലേട്ടന് കംഫർട്ട് ആയിരിക്കണം എന്നാ എന്നോട് പെരുമാറുന്നത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടാണെന്ന് പുള്ളിക്ക് തോന്നിയ മാത്രമേ പുള്ളി അടുപ്പിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി കൈയൊക്കെ തരും ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ലാലേട്ടനായിട്ട് ഒരു ജേണി എൻ്റെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഡെയിലി ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് ആരോടും പറയാറില്ല ഡെയിലി ഞങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം വിളിക്കാണ്ട് എവിടെയാണ് കാണാനില്ലല്ലോ എന്ന് ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ പലപ്പോഴും ലാലേട്ടനോട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലാലേട്ടനോട് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് പെരുമാറുക മമ്മൂക്കയുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ റിസേർവ്ഡായിട്ട് പെരുമാറുക ലാലേട്ടനായിട്ട് വളരെ കോമഡിയും പറയും എല്ലാ വർത്താനവും പറയും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തിനെ പോലെ പെരുമാറും പക്ഷേ ലാലേൻ്റെ വില ചില നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്രിക്കറ്റിനൊക്കെ പോയ സമയത്ത് അതർ ലാംഗ്വേജിലുള്ള എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റും ലാലേൻ്റെ കാല് വന്ന് തൊട്ടിട്ടാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങുക ലാലേട്ടൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ലാലേട്ടനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന പോരല്ലേ എന്ന് ആ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പുലിമുരുകൻ ഇറങ്ങിയ
അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശ്നമല്ല ഇനി സമയം ഇത്രയും കൃത്യമായി പാലിക്കുന്ന ഒരാളില്ല അഞ്ച് മണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് അമ്പത്തഞ്ചിന് പുള്ളി റെഡിയാണ് ഇപ്പം അമ്മയുടെ മീറ്റിങ്ങിന് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ആറ് മണി സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വൈകുകയാണെങ്കിൽ വിളിക്കും മോനെ ഞാൻ ഇന്ന ട്രാഫിക് ജാമിൽ നിൽക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പം എത്തും നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എന്ന് പറയും ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പോലെ ലാലേണായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ഏത് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളോട് ചോദിച്ചോളൂ ഇതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അങ്ങനൊരു അങ്ങനൊരു കാരണം ഒരു ദിവസം ഷൂട്ടിംഗ് ഇപ്പം എന്താ പറയുക ലേറ്റ് നൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് പോയി നാല് മണിവരെയൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ നാളെ ലാലേട്ട നമുക്ക് ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി പറയും എൻ്റെ നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്കാണ് ഷൂട്ടിംഗ് വയ്ക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ എൻ്റെ വരാൻ പറ്റും അതിന് ഞാൻ റെഡി അങ്ങനൊരു മുഖം കറപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്കൊക്കെ ചില പടങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ തോന്നും ഈ പടം ഓടില്ല കാരണം ഓടാനുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല എന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ലാലേട്ടന് അത് തോന്നിയാൽ പോലും അത് കാണിക്കില്ല നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോകും കാരണം കാണിക്കാതെ ആ പടത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ അതേ സ്പിരിറ്റിൽ നിൽക്കും അല്ലാതെ അവരെയൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നതല്ല അവരെ കണ്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ തലമുറ വളരെ ആവശ്യമാണ് കാരണം ഇനി അവരാവാൻ എളുപ്പമല്ല കാരണം എറൗണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരേപോലെ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് വല്ലപ്പോഴും അതിനോടൊപ്പം അവർ വെറുതെ അഭിനയിച്ച് പോകുമല്ലേ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇവരെയൊക്കെ എനിക്ക് ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറ്റം പരത്തുമ്പോൾ വാട്സപ്പിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇവരൊന്ന് അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഇവരൊന്ന് അടുത്തറിഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് മോലാലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം ഓരോരുത്തരും ഓരോ വ്യക്തിത്വങ്ങളും അവരുടെയൊക്കെ അടുത്ത് അറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഞാൻ പണ്ട് ഇന്ത്യ വിഷൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരുന്നു മെയ്ഡ് ഇൻ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസായികളെ നൂറ് പേരെ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു വാക്ക് ഇൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു നല്ല അന്ന് കാലത്ത് നന്നായി പോയ ഒരു ഇതാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ കേരളത്തിലെ എല്ലാ വ്യവസായ പ്രമുഖരായിട്ടും ആദ്യം ഈസ്റ്റേ ഈസ്റ്റേൺ എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുറത്തും പോയി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂസഫ് അലിക്ക് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ദുബായിൽ അബുദാബി പോയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ പക്ഷേ എനിക്ക് അന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ആരും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കാശുകാരായിട്ടല്ല അധ്വാനിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി എന്നെ കൂടി പഠിച്ച് എന്തൊക്കെ സ്ത്രീകൾ കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈ നൂറ് പേരെയും കഥ ഒന്നാണ് ആ ഈ നൂറ് പേരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ കഥ ഒന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും അധ്വാനത്ത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ എനിക്ക് മുതലാളിമാരായതോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സാണ് എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ കൂടിയും പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടിയും ദിവസവും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ നിലയിലെത്തിയവരാണ് ഇവരൊക്കെ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാതെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള പക്ഷെ അതിപ്പോൾ ആരായാലും രാഷ്ട്രീയത്തിലായാലും എല്ലാ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ കഴിവുകളുണ്ട് ദൈവം എല്ലാവർക്കും അവരുടെ കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് മേഖലയിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നതെയാവും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആസ് എൻ ആക്ടർ എനിക്ക് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഹൈറ്റ് എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഷെയ്പ്പ് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ നിന്ന് പൂന്തു വിളയാടാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നമുക്ക് വിളയാടാൻ പറ്റുന്ന മേഖലകൾ കണ്ടെത്തുക അപ്പം പലരും ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വിളിച്ച് പറയും രാവിലെ മോനെ എനിക്കൊരു വാ വരുമാനവും ഇല്ല വേറെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആവാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഓരോ മേഖല ഇപ്പം ഞാനിതൊന്നും പഠിച്ചിട്ട് വന്ന ആളല്ല ഓരോരോരോ നമ്മൾ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത് കൊച്ചിയിൽ നമ്മളൊരു വോവോ കൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ അത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവും ആ അവിടെ നമ്മൾ രാജേന്ദ്ര മൈതാനം വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും വെള്ളി ശനി ഞായർ മാത്രം നമ്മൾ പുറത്ത് കൊടുക്കും വലിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുക വാടകയ്ക്ക് സൗണ്ട് ലൈറ്റ് സ്റ്റേജ് എല്ലാം വലിയ മറ്റേ അവാർഡ് ഷോൻ്റെ സെറ്റപ്പിൽ അവിടെ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാം ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്നി
ഇതുവരെ ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനത്തെ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നിണ്ടോ ചേട്ടന് പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പല പ്രശ്നങ്ങൾ കരഞ്ഞു പോകുന്ന നമ്മള് ഇതൊന്നും പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില സമയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാനൊരു എത്രയോ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഞാനൊരു കള്ളക്കടത്തുകാരനായ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവം ഉണ്ട് അത് ചില വ്യക്തി വൈരാഗ്യങ്ങൾ തീർത്തതാണ് ആ അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംവിധായകന് മറ്റേ റാഫി മക്കാട്ടീൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നൊരു പെയിനാണ് അപ്പം എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം അപ്പോൾ അവനൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സിനിമ എടുത്ത് നടത്തിയിരുന്നു കാസിനോവൊക്കെ ഞാൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെയൊക്കെ ഫുൾ യാത്രയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റുകൾ എടുത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇവനൊരു പ്രോജക്റ്റ് വേണ്ടി അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂ കഥ നല്ല കഥ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആദ്യം പറഞ്ഞ കഥ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പിന്നെ അവനൊരു മൂന്ന് കഥയായിട്ട് പിന്നെ വന്ന് ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കഥ മതി ഇനി കഥ പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഓക്കെ ആണെന്ന് അങ്ങനെ ആ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എൻ്റെ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ സുഹൃത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കൊച്ചിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസർമാർ റെഡിയാണ് നമുക്കൊന്നും അവിടെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ഫ്ലാറ്റേ പോകുന്നു സംസാരിച്ചിട്ട് പോരുന്നു എന്തിനു പറയുന്നു ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പ്രോജക്റ്റായി ഞാൻ ഫോണെടുത്ത് അഞ്ചാറ് പേരെ വിളിച്ചപ്പോഴും പ്രോജക്റ്റായി പിന്നീട് ഇവർ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നെ കൊണ്ടുപോയ സുഹൃത്തിനും കിട്ടുന്നില്ല ഇവരും കിട്ടുന്നില്ല പിന്നീടാണ് ടി വിയിൽ കാണുന്ന ഇവരാണ് കള്ളക്കടത്ത് ഇതിൽ പിടിച്ചത് പക്ഷെ ഞാൻ ആ ഫ്ലാറ്റിൽ പോയി എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഒരു മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ ചാനൽ എനിക്കെതിരെ വാർത്ത ഇടാണ് അത് രാഷ്ട്രീയമാണ് അന്ന് ഞാൻ യു ഡി എഫിൻ്റെ ആളായിട്ടാണ് ഞാൻ കെ എസ് ഒ ഡി സിയുടെ വൈസ് ചെയർമാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് തീർത്തും രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു ചാനൽ വരുന്നു അത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചാനലുകളിൽ ഞാൻ എല്ലാ ചാനലിലും വിളിച്ചു പലരും ഫോൺ എടുത്തില്ല അന്നേരത്ത് പക്ഷേ ചില ഒരു ചാനലിലും മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഈ കേസ് സത്യമാണെങ്കിൽ കിട്ടുള്ളൂ സത്യമല്ലെങ്കിൽ ഇടരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വാർത്ത പിൻവലിച്ചു അവർ പിൻവലിച്ചതോടു കൂടി മിക്ക ചാനലും പിൻവലിച്ചു ഒറ്റ ചാനൽ മാത്രമേ എന്ന് എൻ്റെ പിന്നെ ഡി ആർ ഐ എന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് കാര്യങ്ങളറിയാം പക്ഷേ അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചില മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്ന ചില പ്രതികാര നടപടികളാണ് അതിലുള്ളത് അങ്ങനത്തെ പ്രതിസന്ധികൾ ആരാണ് ചേട്ടനെ ഒന്ന് അല്ല ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഒരാളും അല്ല നമുക്കത് പല ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എനിക്കുള്ള പ്രശ്നം ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവരെയും കൂടി പ്രശ്നത്തിലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എനിക്കത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള വിശ്വാസം അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് കുറച്ച് ആകുമ്പോഴായിരിക്കാം എങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ ആവുന്നതും പരമാവധി അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല ഞാൻ തന്നെ അത് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കും അല്ല നമ്മൾ അത് മാനസികമായിട്ട് പല ദിവസങ്ങളിലും പല പ്രശ്നങ്ങളിലും നമ്മളുടെ പേര് വെറുതെ വലിച്ചിറക്കും ഇപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ് ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചില ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ ചാനലുകൾ അത് പറഞ്ഞ് ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കുറേ ബന്ധങ്ങൾ നശിപ്പിക്കും പിന്നെ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ പരിചയമായി അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ പോകില്ല എന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ വേണം ഇനിയിപ്പോൾ ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് അത് മടുക്കാണ് ഈ അമ്മയുടെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ചേട്ടനൊക്കെ മടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും അടുത്തിട്ട് വേള ബാബു അമ്മയിലെ അത് അവിടെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രദേശം ആരെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എന്നും ഇടവേള ബാബു ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ വേറെ ആൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ എന്നേക്കാളും മെഡിക്കനായിട്ടുള്ള ആൾ വരണം അത് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് എൻ്റെ സാധനം മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പക്ഷേ അടുത്ത പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഓഫീസായി സെറ്റപ്പായി നല്ല മുറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സെക്രട്ടറിക്ക് ആയിരിക്കും പണ്ടത്തെ പോലെ ഇതിലൊന്നും വേണ്ട നല്ല എ സി റൂമൊക്കെ ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയൊരാൾ അവിടെ പോകണമെന്ന് ഇരുത്തണം ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണം എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ശ്രമത്തിലാണ് കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി നിന്ന് ഇനി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഒന്നുമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു മേഖലയിലേക്ക് മാറണം പിന്നൊരു പടം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും നടക്കണില്ല എന്നുള്ള ഈ തിരക്കുകളുടെ ഇടയിൽ വീട്ടിൽ അമ്മയുണ്ട് ചേട്ടൻ്റെ ചേട്ടത്തിമ്മയുണ്ട്
ആ ഓർമ്മ നിൽക്കണേന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് കാരണം അത് മറന്നു പോകരുത് കാരണം നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോകണ്ടേ അപ്പോൾ ഉള്ളത് നല്ലത് ജീവിതം പിന്നെ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് അപ്പ പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുമോ എന്നല്ലാണ്ട് പറയില്ലേ ഏഹ് പ്രധാനമായിട്ടും മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അത് ഏത് മേ കഴിവ് കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അതെ അയാൾക്ക് ഇന്നതാണ് ജോലി ഞാൻ പറയും അയാൾക്ക് അയാളുടേതായൊരു കഴിവുണ്ട് അയാളെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അയാളോട് സ്നേഹപൂർവ്വം ചോദിക്കുമ്പോൾ പണ്ട് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ഞാൻ ആങ്കറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആറു കൊല്ലത്തോളം ആ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം അവിടെ ചർച്ചയിൽ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എം ഡി ചോദിച്ചു ഇവിടെ ബാബുവിന് വണ്ടി പോകാൻ എല്ലാ ഡ്രൈവർമാർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഏ അതേസമയം വേറെ ആൾക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിലക്ക് ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ ഒറ്റ ഒത്തിരി പറഞ്ഞുള്ളൂ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങ് ഓരോ കുടുംബത്തെ കാര്യം അന്വേഷിച്ചു സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാറില്ല അല്ലേ ഏ മകളെന്ത് ചെയ്യണോ എവിടെ പഠിക്കണോ അത് അപ്പോൾ ഇന്ന അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു സൗഹൃദം എല്ലാവരുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നു അത് അവിടുത്തെ ക്യാമറ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയാലും ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ പോയായിട്ടും അവിടുത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ പോയായിട്ടും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഒരു അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അമ്മയിൽ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഒരു പക്ഷേ ആദ്യം ഞാൻ മമ്മൂട്ടി മോലെ തന്നെ എല്ലാം വിളിച്ചു പറയാം അവർ വിളിച്ചു പറയാൻ നൂറ് പേരുണ്ടാവും ഞാൻ വളരെ താഴെയുള്ള ആളുകളും ചിലപ്പോൾ വിളി തുടങ്ങാം കാരണം അവരോട് പറയാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാം ഒരു സംവിധായകൻ ഇപ്പം മലയാളത്തെ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പ്രഗത്ഭരായ എത്രയോ സംവിധായകരുണ്ട് തെളിയിച്ച ആൾക്കാർ അവരൊന്നും ഇന്ന് ഒരാളും ബന്ധപ്പെടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അവരെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും അവരൊന്ന് വിളിച്ച് ആയി ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു മെസ്സേജ് അയക്കും അതവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആശ്വാസം എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാം കാരണം തിരക്കുള്ളപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും തിരക്കൊഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നമ്മുടെ നേളിൽ തന്നെ നേളും മുമ്പിൽ വല്ലല്ലോ ഏ നേള് പിന്നിലേക്കോ പോവുക അല്ലെ മുമ്പിൽ നേള് വല്ലല്ലോ അപ്പം ആരും കൂട്ടുണ്ടാവില്ല ആ ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായാൽ കുറച്ചൊക്കെ സൗഹൃദമായിട്ട് എല്ലാവരോടും പെരുമാറാം ചേട്ടൻ്റെ ഇനിയുള്ള യാത്രയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും നല്ല നല്ല അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ചെയ്തു എന്ന് പറയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ മരിച്ചു പോയിട്ട് അയ്യോ അയാൾ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ലതാണെന്ന് പറയും അതിനുള്ള സംഭവമാണ് ചേട്ടൻ്റെ യാത്ര നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ച് ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ സന്തോഷം